నెల్లూరులో పుట్టి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో చదువుతూ స్టూడెంట్ లీడర్గా మారి బీజేపీలో ఎంతో పవర్ఫుల్ ఆయన పొజిషన్కి వచ్చి తన సిద్ధాంతాలకి కట్టుబడి ఉండే వ్యక్తిగా పేరు తెచ్చుకున్న శ్రీ వెంకయ్య నాయుడు గారే ఇవాళ మన గెస్ట్ ప్లీజ్ వెల్కమ్ వెంకయ్య నాయుడు గారు అంకుల్ కరెక్ట్ గా టైం కి వచ్చేస్తారు అన్నాను అందరం టైం ఎంత అన్నారు కరెక్ట్ గా ఫోర్ ఓ క్లాక్ కార్ ఆగింది మీకు అదే రెప్యుటేషన్ ఉంది కదా అంకుల్ మీరు షో మీరు ఎక్కడికైనా మిమ్మల్ని పిలిస్తే మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసిన వాళ్ళ కంటే ముందు మీరు వెళ్ళిపోయిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయంట కదా అంటే సమయానికి సమయ పాలన చేయడం కనీసమైన యొక్క రాజకీయ నాయకుడు లేదా ప్రజాప్రతినిధి లక్ష్యం అది కూడా చేయకపోతే మనం మిగతా వాళ్ళకి ఏం ఆదర్శం చెప్తాం ఎవరిని ఒక మాట అని కానీ ఆ సిద్ధాంతాలను ఏమైనా అంటారే కానీ పర్సనల్ అటాక్స్ మీరు ఎప్పుడూ చేయలేదు అది మీరు ఎర్లీ ఆన్ తీసుకున్న నిర్ణయమా అది ఎలా జరిగింది అంకుల్ మీకు ఒకటేమో మన రాజకీయాల్లోకి వచ్చింది ఎందుకు వ్యక్తుల పైన పోరాడడానికి కాదు వ్యవస్థను బాగుపరచడానికి ప్రజలకు మంచి చేయడానికి సో అందువల్ల మనది వ్యక్తులతో తగాదా కాదు విషయాల పైన విధానాల పైన మన అలాగే సిద్ధాంతాల పైన నేను విశ్వవిద్యాలయంలో చదివే రోజుల్లో తెనేటి విశ్వనాథం గారు ఆయన స్వాతంత్ర సమర యోధుడు పెద్ద మనిషి వారితో పరిచయం ఏర్పడింది దాని ద్వారా నాకు చాలా జీవితానికి సరిపడే అంటే ఎక్క అప్రాథమికమైన ఎక్క పరిజ్ఞానం లభించింది మేము ఎప్పుడు చెప్తుంటాం పాలిటిక్స్ ఈజ్ అ మిషన్ నాట్ ఫర్ కమిషన్ వచ్చింది ఈ సిద్ధాంతం కోసమే కానీ ఇప్పుడు దురదృష్టం ఏంటంటే రాజకీయాల్లో సిద్ధాంతం తగ్గిపోయింది రాద్ధాంతం ఎక్కువైపోయింది మామూలుగా ఆదర్శం తక్కువైపోయింది ఆదర్శవాదం కన్నా అవకాశవాదం పెరిగిపోయింది చాలా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేశారంట కదా మీరు ఆర్ఎస్ఎస్లో చిన్నప్పుడు ఆర్ఎస్ఎస్తో పరిచయం నా జీవిత గమ్యాన్ని మార్చేసింది మీకు అతి చిన్న వయసులోనే మీ అమ్మగారు పోయారని విన్నాను యూజువల్గా ఒక అబ్బాయి పెరగడంలో ఒక సన్ పెరగడంలో వాళ్ళ అమ్మ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అంటారు మీరు చెప్పింది ఆర్ఎస్ఎస్ కానీ తర్వాత ఉన్న ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ కానీ ఒక వయసు వచ్చాక మీరు పెరిగే రోజుల్లో మీకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎవరితో ఎవరిది ఎక్కువ ఉన్నింది మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో ఎవరిదైనా ఉన్నింది నాకు జీవితంలో పెద్ద లోటు దురదృష్టం మా అమ్మని నేను చూడలేకపోవడం చూడడం అంటే నాకు ఒకటి ఒకటిన్నర సంవత్సరాల వయసులో మా అమ్మను గేదె పొడిస్తే ఆమెను నెత్తుకోండి పక్కన పడేసి తర్వాత చనిపోయింది అందువల్ల నేను ఆమె చూడాల నాకు ఎప్పుడన్నా దిగులు కలిగితే విచారం కలిగితే మా అమ్మ గుర్తొస్తే ఎందుకంటే అమ్మ అనే పదము అమ్మ అనే మాట ఎప్పటికప్పుడు మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం అమ్మలు మనకు తారసపడుతుంటారు నేను అందుకే చిన్నవాళ్ళని కూడా మా కూతుర్ని కూడా మా మనవరాలను కూడా అమ్మ అంటాను ఏమో అంటారు మామూలుగా అలాగే యూనివర్సిటీ చదివే రోజులు కూడా చాలామంది అమ్మాయిలు అందరూ మా సహచరులు ఎవరితో ఉన్నారు వాళ్ళందరూ సన్నిహితంగా ఉంటే ఏ అమ్మ బాగున్నావా నాకు అది అలవాటు అయిపోయింది మొదటిగా రెండవది మా అమ్మ చనిపోయిన తర్వాత మా అమ్మమ్మ ఆమె చాలా వరకు నన్ను ఒక దశ వరకు పెంచింది ఆమె ప్రభావం కూడా కొంత ఉంది తర్వాత ముఖ్యంగా నేను నేను ఈ విధంగా తయారు కావడానికి ప్రధాన కారణం ఆర్ఎస్ఎస్తో సాన్నిహిత్యం అక్కడ ఉండే అంటే వాళ్ళు చూపించడానికి మార్గదర్శకత్వం అంకుల్ వెస్ట్ గోదావరి దొమ్మెరులో కలగరు సుబ్బారావు గారి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు మీరు బల్లెపాడు దగ్గర గోదావరిలో మునిపోబోయారా చిన్నప్పటి నుంచి భోజన ప్రియుణ్ణి చక్కగా చికెను తత మంచి గారి అవన్నీ భోంచేసి పొరపాటున భోంచేసి అది కూడా ఎక్కువగా భోంచేసాను విషయాన్ని మర్చిపోయి గోదావరి ఈ పక్క నుంచి ఆ పక్క ఈత్తే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి అనుకున్నాం అనుకున్న తడవగానే వెంటనే ఆచరించాలని చెప్పి వెంటనే బయలుదేరాం కాస్త ముక్తాయాసం తీర్చుకొని కొంత విశ్రామం ఇచ్చి ఏ నాలుగు గంటలకు పోయి ఉంటే బాగుండేది అయినా గోదావరి అప్పుడు సగం ఉంది గోదావరి ఈ పక్క నుంచి ఆ పక్కకి ఈద్దామని మొదలుపెట్టాం కొద్ది దూరం ఈదిన తర్వాత నేను బాగా అలసిపోయాను డసిపోయాను ఇక విశ్వాసం చాలా వెనక్కి తిరిగి చూస్తే ముందు ఎంత ఉందో వెనక్కి కూడా అంత ఉంది ముందుకు పోవడానికి ధైర్యం దారుణాలా వెనక్కి రావడానికి ధైర్యం దారుణాలా సరే ఏదైతే ఉందో దైవ దైవం మీద భారం వేసి ఏదో మొదలుపెట్టాను ముక్తాయాసంగా ఉంది అప్పుడు ఆ ఒడ్డున ఉన్న చాలామంది మిత్రులు వాళ్ళంతా కంగారు పడ్డారు ఈ తర్వాత నీళ్ళకి అప్పుడు గోదావరి నీళ్ళకి వచ్చేవాళ్ళు కావెళ్ళితో వాళ్ళు కొద్ది దూరం వచ్చి ఆ కావెళ్ళు విసిరేశారు నేను ఆ ప్రవాహంలో ఎదురెత్తున్నాను కానీ అది పక్కకు నెట్టుకుపోయి నిదానంగా ఆ కావెడి యొక్క కర్రను పట్టుకొని తట్టుకొని బయటకు వచ్చాను ఒడ్డుకి నెల్లూరులో ఉన్నప్పుడు ఒక స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు మీరు అందరూ భయపడే పేలవాన్ కాంతారావు గారినే మీరు ఎదురించారంట అవునా 
నేను విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు మా అవే కళ్ళని ఒక సినిమా వచ్చింది అవే కళ్ళు అనుకుంటే సినిమా పేరు కృష్ణ గారిది ఆ సినిమాకి చాలామంది స్టూడెంట్స్ అంతా వెళ్ళారు కనకమహర్ అని ఒక థియేటర్ ఉంది ఆ థియేటర్ యజమాని మంచి పహిర్వాను మామూలుగా ఆయన సహజంగా మంచి మనిషి అని నేను కూడా విన్నాను అయితే ఫైల్వాను ఒక అబ్బాయి బంగారెడ్డి అనే విద్యార్థి సినిమాకు వెళ్ళి సినిమా చూద్దామని ఆ క్యూలో నిలబడి ఆ క్యూకు దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఎలా ఉంటుందంటే ఇటు జరుగుతుంది పక్కకి అక్కడ ఉంటుంది బుకింగ్ మామూలుగా ఇటు వస్తాం క్యూలో అటు పోతాం ఈ లాస్ట్లో ఉన్నప్పుడు వెనక అతను అతను నెట్టాడు పక్క వచ్చాడు అదే టైంకి కాంతారావు గారు లోపలికి వచ్చారు వచ్చి ఆయన క్యూలో నుంచి కాకుండా బయట నుంచి క్యూలోకి దూరం పడుతున్నాడు అనుకొని ఇతన్ని చొక్క పట్టుకున్నాడు చొక్క పట్టుకొని లాగాడు అతను కడప జిల్లా అతను పౌరు శవంతుడు నన్ను చొక్క పట్టుకుంటా ఎవడా అని అని చెప్పి అతను తొగ్గు వేసుకున్నాడు తొగ్గు వేసుకుంటే కాంతారావు గేటుగా అతన్ని అది నాలుగు తగిలిచ్చి ఆ తర్వాత కట్టేసి కనపడకుండా పెట్టేశారు నెక్స్ట్ డే పెద్ద నగరంలో ప్రదర్శన చేసాం థియేటర్ దగ్గరికి వెళ్ళాం థియేటర్ పైన రాళ్ళు వేయడం ఇవన్నీ జరిగాయి వాళ్ళ లోపలికి దాడి చేశారు ఈ దాడిలో పెద్ద గందరగోళం జరిగిపోయింది కొంతమంది గాయాలు కూడా జరిగాయి అతన్ని వదిలిపెట్టారు అతన్ని అరెస్ట్ చేయాలి ఇన్ని ఆయన్ని ఆ థియేటర్లో ఉండి మా పైన రాళ్ళు వేశారు కొంతమంది షోడా బుడ్డు వేసేసారు వాళ్ళ పైన చర్య తీసుకోవాలి మేము అప్పుడు అందరూ ఆ రోజు ఉత్సాహంగా ఉన్నారు మరుసటి రోజు నుంచి కాస్త భయం వదిలేదు అందరికీ పెద్ద ఫైల్వాను వాళ్ళ వెనక బృందం ఉంది ఆయనకి వేరే పార్టీ సపోర్ట్ కూడా ఉంది అందుకని ఒక రోజు రెండు రోజుల తర్వాత ఎవరికి వాళ్ళు ఓ మా వాళ్ళతో మనకి ఎందుకు తగ్గు అని ఇలా మొదలుపెట్టారు మా పా కాలేజీ అధ్యక్షుడు అయితే ఆయన వెళ్ళిపోయాడు అసలు నేను ఉపాధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు అందువల్ల నేనే ఛార్జ్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది కానీ మేము మాత్రం గట్టిగా పోరాడి జిల్లాలో ఉన్న విద్యార్థి అందరిని సమీకరించి జిల్లా వ్యాప్తంగా సమ్మె జరిపి పేద ఎత్తున ప్రదర్శన జరిపి ఆ ప్రదర్శనలో ఇతర రాజకీయ పార్టీ నాయకులు అందరిని తీసుకొచ్చి బ్రహ్మానుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అప్పుడు ఆ ఒత్తిడి తెచ్చిన తర్వాత అరెస్ట్కి ఆదేశించారు ఆ తర్వాత వాళ్ళ పని చర్య తీసుకోవడం జరిగింది అది నాకు మొట్టమొదటిగా జనంతో అలాగే ప్రజలను ఎక్కువ మందిని సమీకరించడం విద్యార్థులందరినీ సంఘటించపరచడం అలవాటైంది దాంతో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే విద్యార్థి ఉద్యమంలో నాయకత్వం అనే అంటే దానికి అది శ్రీకారం అయింది మీ గురించి ఒక చిన్న క్లిప్పింగ్ తయారు చేయించాం పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదవ సంవత్సరం జూలై ఒకటిన నెల్లూరు జిల్లా చవటపాలెంలో జన్మించిన వెంకయ్యనాయుడు గారు నెల్లూరు విఆర్ కాలేజీలో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుండి లా డిగ్రీ తీసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు జయాంధ్ర ఉద్యమంలో పాల్గొన్న వెంకయ్యనాయుడు గారు ఆర్ఎస్ఎస్లో చేరి క్రమశిక్షణ సేవాభావాల్ని అలవర్చుకున్నారు దేశంలో అప్పుడే పుంజుకుంటున్న బీజేపీలో చేరి రాష్ట్రంలో ఆ పార్టీ ఉనికిని చాటిన ముఖ్య నాయకుల్లో ఒకరయ్యారు వెంకయ్యనాయుడు గారు ఉదయగిరి నియోజకవర్గం నుండి మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన ఆయన అంకిత భావంతో పనిచేస్తూ పార్టీని బలోపేతం చేస్తూ రాష్ట్ర నాయకుడిగా ఎదిగారు వాజ్పేయి గారి ప్రభుత్వంలో తనకు ఇష్టమైన గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖను కోరి తీసుకుని మంత్రిగా సేవలందించారు వెంకయ్యనాయుడు గారు ఆయనలోని క్రమశిక్షణ విధేయత వాక్చాతుర్యం సేవాతత్వం ఆయన్ను బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుని చేసింది పదవుల కంటే ప్రజలకు సేవ చేయడమే ముఖ్యమని భావించే వెంకయ్యనాయుడు గారు నెల్లూరు జిల్లాలోని వెంకటాచలం వద్ద స్వర్ణ భారత్ ట్రస్టును నెలకొల్పి పేద ప్రజలకు పలు రకాల సేవలు అందిస్తున్నారు నిరాడంబర రాజకీయ నేతగా మంచి వ్యక్తిగా పేరు తెచ్చుకున్న జాతీయ స్థాయి నాయకుడు వెంకయ్యనాయుడు గారు మరింత ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవాలని ఆశిద్దాం మీ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పండి నాకు ఆంటీ తెలుసు ఇంకా ఈ పొజిషన్లో ఉంటే ఇంకా మనకేం పేరుతున్నారా అని చూస్తారు మీరు ఇంకేం ఇద్దామా అని మీరు ఎప్పుడు ఆలోచిస్తారు అని ఐ రియలీ రియలీ లైక్ హర్ ఐ రియలీ ఎంజాయ్ మై టైమ్ విత్ ఆంటీ ఆల్ ద టైమ్ మొన్న మూడు రోజుల కింద ఒక సంఘటన జరిగింది వాళ్ళు నీకు కూడా తెలుసు అందుకని చెప్తున్నాను ఇవి బెంగళూరుకి పిఆర్ కె రాజు గారి యొక్క గృహ ప్రవేశానికి వెళ్ళింది ప్రమీలమ్మ గారు వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుంది యశ్వంత్పూర్ ఎక్స్ప్రెస్లో వస్తుంటే ఒక కుటుంబం బెంగళూరు నుంచి కలకటాకి వెళుతున్నారు అమ్మాయి పంజాబీ అబ్బాయి బెంగాలీ వాళ్ళకి చిన్న పిల్లలు రెండు సంవత్సరాల అబ్బాయి నాలుగు సంవత్సరాల అబ్బాయి ఇద్దరు ఉన్నారు సో రాత్రి ఒంటి గంట నుంచి ఉదయం ఐదు వరకు నెల్లూరు స్టేషన్ చేరేంత వరకు ఆ అమ్మాయికి లోపల ఏదో ఇబ్బంది వచ్చి విపరీతంగా ఏడవడం కేకలు పడ్డం ఎవరు కూడా కంట్రోల్ చేయలేని పరిస్థితి వచ్చిందట కంపార్ట్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళందరూ లేచి కూర్చున్నారు ఎవరేం చేయలేకపోయారు ఒక రేడి డాక్టర్ ఉండి పాపం ఆమె వచ్చి బెరాలు కానీ ట్యాబ్లెట్ కూడా ఇచ్చిందట కడుపు నిప్పు అనుకొని అయినా తగ్గలేదు ఇక నెల్లూరులో భరించలేకపోయి ఆ అమ్మాయి అసలు ఆ మూర్చి వచ్చినట్టుగా పడిపోతే అందరు కంగారు పడి ఏం చేయాలంటే టీటీకి ఈమె ఉషమ్మ చెప్పిందట నెల్లూర
తీసుకెళ్లి బండి నేను హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేసింది హాస్పిటల్లో విచారణ చేస్తే అమ్మాయికి కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఉండి రీనల్ సిస్టమ్ ద్వారా బయటకు వస్తా నొప్పి ఎక్కువ అయిపోయింది అండి సో ఆపరేషన్ చేయించి రెండు రోజులు అక్కడే ఉంచి మూడో రోజు అంటే నిన్న ఆ అమ్మాయిని తీసుకెళ్లి స్వర్ణబాధ ట్రస్ట్లో మధ్యాహ్నం భోజనం పెట్టించి ఆ గ్రహ అమ్మాయికి చీర బొట్టు పెట్టి మళ్ళీ తిరిగి పంపించిందండి అతను శాస్త్రంగా ప్రమాణం చేసి ఇలా కూడా ఉంటారా రాజకీయ నాయకుల యొక్క భార్య అని చెప్పి అన్నాడు అని కుటుంబానికి వస్తే నేను చిన్నప్పుడు మా అమ్మగారిని కోల్పోయాను మా నాన్న కూడా కొద్ది రోజుల తర్వాత ఆయన బాగా చెరించిపోయి కనబడకుండా పోయాడు అందువల్ల మా అమ్మమ్మ మా తాతయ్య నన్ను చూశారు ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి మా నాన్న వచ్చాడు ఆయనకి ఆరోగ్యం చెడిపోయిన తర్వాత అందరు కలిసి ఒత్తిడి చేశారు నాకు ఎట్టైనా సరే మీ నాన్నను చూసుకోవాలి కదా అని ఎవరైతే నేను చదువుకోవడానికి అవకాశం కనిపించి మా నాన్న చూసుకుంటారో అటువంటి పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పారు ఆ విధంగా ఇప్పుడు మా ఆవిడ ఈ బంధువే మా బంధువే అందుకే వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి మా నాన్న చూస్తాము అని చెప్పానని వాళ్ళు ఆ వివాహం చేసుకోవడం జరిగింది ఒక అబ్బాయి అబ్బాయి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేశాడు వ్యాపారం చేసుకుంటున్నాడు మా అమ్మాయి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఆమె ఎంఏ డిస్టింక్షన్ ఎకనామిక్స్లో మా అమ్మని నేను మా అమ్మాయిలు చూసామండి కొంత మనసులో అటు ఆ భావం ఉండేది సో సహజంగా దగ్గర ఉండాలి కూతురు నేను ఎంత అయినా కూడా మామూలుగా అనుకుంటాడు కదా అలా తను నా మాటకు విలువిచ్చి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసుకున్న తర్వాత నేను చెప్పినట్టుగా వివాహం చేసుకుంది నేను వారసత్వాన్ని సమర్థించను మనిషికి ఎవరికైతే జవసత్వం ఉంటుందో వాడికి వారసత్వం అవసరం లే నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్తుంటాను డైనాస్టీ ఈజ్ నాస్టీ ఇన్ డెమోక్రసీ బట్ ఇట్ టేస్టీ టు మెనీ పీపుల్ నాయన నాయన తర్వాత కొడుకు కొడుకు తర్వాత కూతురు అట్టని నేను వాళ్ళకి చెప్పాను రాజకీయం మన ఐడి రాజకీయ మిషన్ పార్టీ అందుకని నేను రాజకీయంలో ఉన్నాను నేను రాజకీయ పనులు చేస్తాను మీరు రాజకీయం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చిన్నప్పటికి దాంట్లో చేరి పార్టీలో పనిచేసి పైకి రావడం వేరు లేదా మీ కుటుంబం మీ వ్యాపారం మీరు చూసుకోండి అయితే వ్యాపారాల్లో నేను వాళ్ళకి ఓడని చెప్పానంటే ప్రభుత్వంతో సంబంధం ఉండే వ్యాపారం ఏం చేయొద్దు ప్రభుత్వంతో సహాయం చేయించమని నా దగ్గర రావద్దు నన్ను ఇబ్బంది పెట్టద్దు అలా మీకోసం ఒక చిన్న బైట్ ఉంది అంకల్ ఇక్కడే నాన్న ఎక్కడున్నారు ఇంటికి ఎప్పుడు వస్తున్నారని అమ్మడేమంటున్నారు పొద్దునేమో మీరు ఢిల్లీలో ఉన్నారని పేపర్లో చూసాం కానీ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వచ్చినట్టున్నారు రాత్రికి ఎక్కడ ఉంటారని అడగమంటున్నారు అమ్మ మరి ఐ నెవర్ గాట్ ఛాన్స్ టు కంప్లైంట్ అగేన్స్ట్ హిమ్ ఓన్లీ కంప్లైంట్ అగేన్స్ట్ హిమ్ ఇస్ లైక్ చాలా హెక్టిక్ గా తిరుగుతారు హెక్టిక్ తిరగటంలో ఏంటంటే ఇప్పుడు అంటే ఆయన వయసు కూడా మర్చిపోతున్నారు అనమాట ఇప్పుడు డాక్టర్స్ మీరు విశ్రాంతి తీసుకోవాలి కొంచెం అంటే నన్ను విశ్రాంతి తీసుకోమంటే ఇంకా జబ్బు పెరిగిపోతుంది నాకు అని చెప్పి స్టాప్ ట్రావెలింగ్ అగైన్ వన్స్ అగైన్ ఐ కెన్ టెల్ వెరీ ప్రౌడ్లీ ద వెరీ వెరీ ఫ్యూ people like my father and uh, who never compromises till the last breath on the values and uh, systems they have adopted naake edaina dhairyanga cheppadagindi naaku ishtam raakapoyina sari ani anipisthe kuda na mohammed cheppagalani ma ammayi aa drushtu ma nanna naaku icharu anku so thank you deepa meeku uh, చాలా లాంగ్వేజెస్ లో మీరు స్వీ స్పీచెస్ ఇచ్చారని విన్నాను కన్నడలో కానీ తమిళ్లో కానీ తెలుగులో కానీ మీకు లాంగ్వేజెస్ ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు అంకుల్ మీరు కన్నడ తమిళ్లో కొద్ది మాత్రమే భాష అర్థం అవుతుంది కానీ భావం వ్యక్తీకరించడానికి అంతటి సమర్థత లేదు నేను తెలుగు హిందీ ఆంగ్లం ఈ మూడు భాషల్లో స్వేచ్ఛగా ధారాళంగా మాట్లాడుతూ ఉంటాను కానీ ఇక్కడ అసెంబ్లీలో ఉన్నప్పుడు కానీ బయట కానీ ఇప్పుడు నీతో మాట్లాడేటప్పుడు కానీ ఎవరితో మాట్లాడిన తెలుగులో మాడాలని నాకు మనసులో ఎందుకంటే అవతల వాళ్ళకి తిరగొచ్చు మనకు తిరగొచ్చు మధ్యలో వేరే భాష ఎందుకు మనకి ఆంగ్లం నేర్చుకోకూడదు అని కాదు హిందీ నేర్చుకోవాలి ఆంగ్లం నేర్చుకోవాలి వేరే భాష నేర్చుకోవాలి కానీ మాతృభాషను మర్చిపోకూడదు మీరు ఏదో ఆరు గుణాల గురించి మాట్లాడారు కొన్ని ఉండాలి కొన్ని ఆ గుణ ఏంటి అంకుల్ అది పరవస్తు చెన్నై సూరి పంచతంత్రం ఆయన పెద్ద కవి ఈ ఆరు లక్షణాలు ఉన్నవాళ్ళు దుఃఖబాగులు ఎవరయ్యా అంటే ఏపాడు నిత్య శంకితుడు మేము బయటకు వెళ్తే ఏమైనా యాక్సిడెంట్ అవుద్దేమో ఇది ఇంకేమైనా చేస్తే ఏమైనా అవుద్దేమో ప్రతి దాన్ని శంకిస్తుండేవాడు వేసి మిస్టా మీ భాషలో నేర్చుకునే నేర్చుకునే భాషలో నిత్య శంకితుడు నిస్సంతోషి సంతోషమే ఉండదు ఎంత వచ్చినా ఇంకా ఇది ఇంతేనా వాడికి అంత ఉంది కదా అని అనుకునేవాడు అనమాట నిస్సంతోషి పరభాగ్యోపజీవి ఇతరుల యొక్క భాగ్యం మీద జీవిద్దాం అనుకుంటాడు తన దాన్ని ఖర్చు పెట్టకుండా ఆ తర్వాత క్రోధనుడు ఎప్పుడు ఆవేశంతో ఆక్రోషంతో ఉండేవాడు కొంతమంది వికారంగా వ్యవహరిస్తుంటారు మాట్లాడినా వాళ్ళు నడిచినా వాళ్ళు దుస్తులు వేసుకున్నా లేదా ఇంకేదైనా డైలాగులు చెప్పినా వికారంగా మాట్లాడితే జుగుప్స్ వాళ్ళు చూడగానే బస్ జుగుప్స్ కలిగించండి మనిషి అని చెప్పాను అంటారు అనమాట లక్షణాలన్నింటిని కలిపి చెప్తూ నిస్సంతోషి నిత్య శంకితుడు క్రోధనుడు పరభా
ఈ ఆరు రక్షణాలు మంచివి కాదని సో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఈ ఆరు రక్షణల్లో కొద్దో గొప్ప ఎవరిదానో ఉంటాయి సహజంగా నాలో ఉండొచ్చు నిలో ఉండి అందరూ వాటిని తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేయాలని సందర్భంగా మాట్లాడుతూ చెప్పాను మీకు జరిగినన్ని హెలికాప్టర్ యాక్సిడెంట్స్ ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ యాక్సిడెంట్స్ సౌందర్య ఆంటీ ఉండాల్సిన హెలికాప్టర్లో కూడా మీరే వెళ్లాల్సిందంట ఇన్ని యాక్సిడెంట్స్ తట్టుకొని మీరు అది దైవ ప్రభావం అనుకుంటారా లేకపోతే మీరు నమ్మిన ధర్మం అనుకుంటారా ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం ఒక చిన్న బ్రేక్ తర్వాత వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కళా మందర్స్ ప్రేమతో మీ లక్ష్మి అంకుల్ బ్రేక్ ముందు అడిగిన క్వశ్చన్ నేను బారాచట్టి అని గయా జిల్లాలో విహార్లో హెలికాప్టరు ఫ్యూయల్ అయిపోయి దిగితే అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు చెప్పారు మీరు వెంటనే వెళ్ళిపోండి అని మా పిఏ ఉన్నాడు ఒక అతను అతను ఊరు వాళ్ళు అంటున్నాడు నాయకుడు వస్తే గిట్ట కుచ్చిరి కుచ్చి లేకుండా ఏం చేస్తారా బొమ్మ చూస్తారా అంటున్నాడు వాడికి అస్పెషల్ అర్థం కాదు వాళ్ళు చెప్పారు మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి వెంటనే మీరు వెళ్ళకపోతే వాళ్ళు వస్తారు సార్ అన్నాడు అంటే నాకు వెంటనే అర్థమైంది నేను వెంటనే అక్కడ స్కూటర్ ఆ ఊరు ఒక మోటార్ సైకిల్ ఉంది పదమూడు కిలోమీటర్లు బుడద రోడ్డు మీద ఆ మోటార్ సైకిల్ మీద నేను మా పిఏ ఆ మోటార్ సైకిల్ రైడర్ ముగ్గురం కలిసి పదమూడు కిలోమీటర్లు వెళ్ళి నేషనల్ హైవే చేరుకున్నాం ఆ తర్వాత అక్కడ పోలీసులు వచ్చారు నేను బయలుదేరిన ఐదు నిమిషాలకి పైలట్ ఫోన్ చేసి ఏడుస్తున్నాడు ఫోన్లో ఏంటంటే హెలికాప్టర్ పే చేశారు సార్ అని చెప్పారు అది పెద్ద గండం కింద లెక్క ఈ నేనేమనుకుంటున్నానంటేమా ఒకటి వెంకటేశ్వర స్వామి పూర్తిగా నమ్మకం నేను రోజు పూజలు పునస్కారాలు పెద్ద చేయను కానీ దేవుణ్ణి పూర్తిగా విశ్వసిస్తాను సంవత్సరానికి ఒకసారి తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం చేసుకుంటాను నా పేరు కూడా ఆ వెంకటేశ్వరుడి పేరుతో పెట్టారు మా వాళ్ళు రెండు ప్రజాభిమానం లేకపోతే ఇన్నిసార్లు నాగాల్యాండ్లో ఒకసారి లేకపోతే రాంచీలో ఒకసారి లేకపోతే హైదరాబాద్లో అయితే మరి అన్యాయం ఈ డెక్కన్ ఎయిర్వేస్ ఫ్లైట్ని నేనే ప్రారంభించాను ఫస్ట్ ఫ్లైట్ ఆ రోజులో విజయవాడకి సో నేను ఎర్రమనాయుడు గారు రాజీవ్ ప్రతాప్ రూఢి ఉన్నాము ప్రారంభించిన ఆఫర్కి ఎక్కాము మొత్తం అందరు కెమెరాలు పెట్టుకుని బయట నుంచి ఈనాగర్ ఫ్లైట్ కాబట్టి షూట్ చేస్తున్నారు లోపలికి ఎక్కిన వెంటనే ఆయన పట్టుకుంది అయినా నేను మామూలుగానే కూర్చోవాలని మిగతా వాళ్ళకి కంగారు పడుతున్నప్పుడు కూడా జరగాల్సింది జరుగుతుంది కదా అని చెప్పి అన్నట్టుగా చాలామంది చెప్తున్నారు ఎందుకని ఎందుకంటే దీనికి ఒక కారణం ఏమో అందరికన్నా నేను ఎక్కువ తిరుగుతాను కాబట్టి బహుశా ఎక్కువ పర్యాలు ఇలాంటివి జరిగి ఉండొచ్చు రెండవది ఆ పర్యవసానం ఏంటి దీని పరిణామాలు ఏంటి అని లెక్క చేయకుండా ఎలాగైనా గమ్యం చేరుకోవాలి మీటింగ్ ప్లేస్కి వెళ్ళాలి ఎంత రిస్క్ తీసుకోనైనా అనేటి యొక్క ఆ ఉద్దేశం కూడా అప్పుడప్పుడు కొన్ని ఇలాంటివి జరగడానికి కారణపోతాయి ఉండొచ్చు ఏదేమైనా భగవంతుడు దయ ప్రజల అభిమానం కాపాడుతున్నాయని చెప్పి నేను అనుకుంటాను ఆ మధ్య ఇద్దరు నాయకులు విజయవాడలో జోకేస్తున్నారు వెంకటనాయుడు గారు ఉన్న అభిమానం ఎక్కువండి అని అని అంటే వాళ్ళ పక్కన వాళ్ళ ఆవిడ చెప్పింది ఎక్కిన ఆఖరిన సురక్షితంగా చేరతారా అని అంటే అది గుర్తుపెట్టుకోండి అంకుల్ మీరు జోకులు వల్ల వేస్తారంటా ఉన్నారు నాన్న మొన్న మీరు తిరుపతి కలిసి వెళ్ళారంట కదా ఫ్లైట్లో ఏదో ఒక జోక్ చెప్పారంట నాన్న సగం చెప్పి సగం చెప్పలేదు నువ్వు అంకుల్ నాయుడు ఇంకా బాగా చెప్తారు అని ఒక పొలిటికల్ పార్టీ వాళ్ళు ఇంకో పొలిటికల్ పార్టీ వాళ్ళు పెళ్ళికి వెళ్ళరు అని ఏదో ఒక జోక్ అదేంటి అంకుల్ అది ఆ రోజు చిరంజీవి గారు మోహన్ బాబు గారు ఇద్దరు నా పక్కన కూర్చొని ఒకరి మీద ఒకరు జోకులు వేసుకుంటున్నారు ఒక ఆయన అంటున్నాడు ఇంకా ఆయన నాకు చెప్తున్నాడు నాయుడు గారు నేను చిన్నప్పటి నుంచి మోహన్ బాబు సినిమా చూసామండి అండి అప్పుడే ఆయన చాలా ప్రముఖ నటుడు అని అంటే మోహన్ బాబుకు వయసు ఎక్కువ అని చెప్పడానికి ఈయనేమో ఆయన లేదు నేను బడే కొట్టి చిరంజీవి సినిమా చూసామండి అండి ఆ రోజులో నిక్కర వేసుకున్నప్పుడే చిరంజీవి చాలా పెద్ద హీరో అని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నాడు అనమాట ఇలా మాడుతుంటే ఆ సందర్భంగా నేను చెప్పాను వాళ్ళకి తమిళనాడులో ఇంకా మరీ ఎక్కువ శత్రుత్వం డిఎంకే గెలిస్తే మేడం జయలలిత అసెంబ్లీకి వెళ్ళదు ఐదేళ్ల పాటు ఎందుకంటే కరుణానిధి గారి మొహం చూడడం ఇష్టం లే జయలలిత గారు గెలిస్తే కరుణానిధి గారు ఐదు సంవత్సరాలు అసెంబ్లీకి వెళ్ళా వాళ్ళ మీద కోపంతో వీళ్ళు అసెంబ్లీకి పోపడం అయింది అని చెప్తూ నేను ఒక సభలో చెప్పాను తమిళనాడులోనే ఎట్టుందంటే డిఎంకే వ్యక్తి ఒక అతను ఏడిఎంకే వ్యక్తి చనిపోయాట చనిపోతే పైకి తీసుకెళ్లారు స్వర్గానికి పోయాడు ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకి డిఎంకే వ్యక్తి చనిపోయాడు అతని ప్రత్యర్థి ఇతను కూడా అక్కడికి తీసుకెళ్లారట తీసుకెళ్లి స్వర్గానికి ఇతను కూడా మంచివాడే పోతే అక్కడ చూసే అట చూస్తే అక్కడ ఏడిఎంకే అతను ఉన్నా అంట వెంటనే అక్కడ వాళ్ళు చెప్పాడు చిత్రగుప్తుడు వాళ్ళకి నేను అక్కడ డిఎంకే అతను ఏడిఎంకే అతను ఉన్నాడు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను నేను నరకానికైనా పోతాను కానీ ఏడిఎంకే ఉన్నది రానని పెళ్లిళ్ళకి చావులకి శుభకార్యాలకి సామాజిక కార్యక్రమాల్లో అందరం కలవాలా మాడుకోవాలా రాజకీయ నాయకులు మిగతా వాళ్ళకి ఆదర్శంగా ఉండాలి ఆ పరిస్థితి వాళ్ళది లేదు
మీరు ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా రెండు బలమైన అంశాలు మీకు ఈ స్థాయికి తెచ్చాయని నేను అనుకుంటున్నాను ఒకటి విరామం ఎరగనటువంటి మీ పార్టీ ప్రయాణం రెండు అల్పెరగనటువంటి మీ గలం లక్ష్మి గారు వీరు పార్టీ పర్యటనకు వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళ సతీమణి దగ్గర వంద రూపాయలు అడుక్కొని జోలో పెట్టుకునేవారు వైట్ షర్ట్లో వంద రూపాయలు కనిపించేది మళ్ళీ ఆయన ఐదు రోజులు పర్యటించినా పది రోజులు పర్యటించినా వంద రూపాయలు జేబులోనే ఉంటుంది అది ఖర్చు కాకపోయేది ఈయన పేపర్ కావాలని వంద రూపాయలు ఇస్తే పక్కన ఉన్నట్టు కార్యకర్త మీ దగ్గర పెట్టుకొస్తా నేను తీసుకొస్తానేవాడు లేకపోతే షాప్ వాడు చేంజ్ లేదనేవాడు ఆ రకంగా వంద రూపాయలు ఐదు రోజులు పర్యటనకు వెళ్ళినా పది రోజులు పర్యటనకు వెళ్ళినా వంద రూపాయలు శుభ్రంగా ఇంటికి తిరిగి వచ్చేది మరి వెంకయ్య నాయుడు గారి ముందు ఏ రోజు కూడా మేము ధైర్యంగా మాట్లాడారుగాం ఆయన అంటే ఒక బీజేపీ నాయకుడిగానే కాకుండా ఒక కుటుంబ పెద్దగా నేను వారి పట్ల వ్యవహారం చేస్తాను మీరు ఆయుర్ ఆరోగ్యాలతో మీరు రానున్న రోజుల్లో పార్టీకి ఈ దేశానికి మరింత సేవ చేయాలని నేను భావిస్తున్నాను కిషన్ రెడ్డి చెప్పిన దాంట్లో ఒక విషయం ఉందమ్మా అంటే మనం జీవితాన్ని గురించి వ్యక్తిత్వాన్ని గురించి చర్చించుకుంటున్నాం జనానికి తెలియజేస్తున్నాం కాబట్టి ఆయన ఇందాక మాట సందర్భంగా ఒక మాట చెప్పాడు నేను వంద రూపాయలు జోరు పెట్టుకుని ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు ఆ తర్వాత ఎంపీ ఐదు వందల రూపాయలు జోరు పెట్టుకుంటే ఖర్చు అయ్యేది కాదని వాస్తవం ఎందుకంటే దానికి కారణం ఏంటంటే ప్రధానంగా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా నాకేం కావాలన్నా చూసి పెట్టే స్నేహితులు అభిమానులు పార్టీ కార్యకర్తలు మీరు ఆశ్చర్యపోతారు నేను పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఏడులో రాజకీయంగా మొట్టమొదటిసారిగా పార్లమెంట్కి పోటీ చేశాను ఇప్పటివరకు అనేక ఎలక్షన్లో పోటీ చేశాను ఎప్పుడు డబ్బు ఖర్చు పెట్టే అవసరం రాలో నాకు ఎక్కడికి వెళ్ళిన అశేషమైన మిత్రులు ఇతర పార్టీలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలామంది నన్ను అభిమానిస్తారు నేను గెలవాలని కోరుకుంటారు వాళ్ళ పార్టీని నేను విమర్శిస్తున్నప్పుడు కూడా బీజేపీ పార్టీ అనేది ఒక చాలా చిన్న పార్టీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు అండ్ రెండు ఎంపీల దగ్గర నుంచి రెండు వందల ఎంపీల వరకు గ్రో అయిన పార్టీ అది ఆ స్లోగన్ కూడా యునో రామ జన్మభూమి అని స్టార్ట్ చేశారు అగైన్ ఇవన్నీ నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు జరిగిన విషయాలు నేను చాలా ఫీల్ అయ్యాను వీటికి ఎమోషనల్గా ఫీల్ అయ్యాను ఒక పొలిటికల్గా కాదు ఇంత చదువు చదివి కూడా ఇంత నేర్చుకొని కూడా మనం రామ జన్మభూమి అని పేరు పెట్టి ఎప్పుడో నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితం కట్టిన ఒక మాస్క్ని కూల్చి అక్కడ ఒక యూనో మళ్ళీ రామాలయం స్థాపించాలనుకొని ఓకే అది పార్టీ పరంగా ఎందుకు చే జరిగిందో కాదు వ్యక్తిపరంగా ఒక హిస్టరీ పరంగా మనం ఇప్పుడు మీరే ఏంటి ఇప్పుడు మధురైలో ఉన్న రామసేతు గురించి అది తొలగించాలి అని డిఎంకే వాళ్ళు అంటుంటే మీరు అడ్డుపడుతున్నారు అది అది హిస్టరీకి సంబంధించింది అదే మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్గా చూసుకుంటే ఇప్పుడు మనకు ఏమి అవసరం లేదు దాని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెరగడానికి దాని పక్కకు జరపాలి కానీ మీరు నో మన హిస్టరీకి వాల్యూ ఇవ్వాలి అని మీరు ఇచ్చారు సో నాకు కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంది అంకుల్ ఆ డైకాటమీ అనేది మీకు అయితే ముస్లిమ్స్ అక్కర్లేదా ముస్లిం బోత్స్ అక్కర్లేదా ఒక హిందూ పార్టీ అయినా బీజేపీ ఒక సింపుల్గా నాకు అర్థమయ్యేటట్టు ఒక లే ఉమెన్కి అర్థమయ్యేటట్టు మీరు చెప్తారా ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం ఒక చిన్న బ్రేక్ తర్వాత Welcome back to Kalamandar's Premato Neelakshmi. Uncle Break Munda had given a question. Ramajan Mabboom Gurinchi, Naka Adhahayata to Kruptanga Easy Ga Chappan Nanku. Vishyam Chala Rota Indi. Ramajan Mabboom Mundu Tukhi Ga Chappan Nanku. Ramajan Mabboom Yane Di Mandiram Vachana Vivadam Kaadu. Sri Ramachandru Du, Adarsa Purushu Du, Satyavak Pariparakudu, Pitruvak Pariparakudu, తండ్రి మాట దవదాటిన వాడు ఆదర్శమైన రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసిన వాళ్ళు అందుకని మహాత్మా గాంధీ గారు కానీ మన పెద్దలు కానీ మీ పూర్వీకులు మా పూర్వీకులు ఎవరైనా రామరాజ్యం రామరాజ్యం అంటారు ఎవరికైనా కష్టం వస్తే రామ అంటారు మామూలుగా ఇది ఎందుకు రాముడు నేను ఎందా చెప్పినట్టుగా ఆయన ఏకపత్ని వ్రతుడు సత్యవాక్ పరిపాలకుడు పితృవాక్ పరిపాలకుడు ఆదర్శ పాలకుడు అలాంటి ఆదర్శ పాలకుడు యొక్క జన్మస్థలంలో ఉన్నంటే యొక్క ఆ మందిరాన్ని బాబర్ అనే విదేశస్థుడు వచ్చి ధ్వంసం చేశాడు చరిత్ర చెప్తుంది పదిహేను వందల సంవత్సరాల్లో వచ్చి అక్కడ మసీదు కట్ల దురదృష్టం ఏంటంటే ఈ దేశంలో ఉన్న టెలివిజన్లు కానీ పేపర్లు కానీ లేకపోతే కొంతమంది వామపక్ష భావాలు కానీ మేధావులు కానీ దీన్ని వక్రీకరిస్తున్నారు 
అక్కడ తన విజయానికి చిహ్నంగా అతను ఒక కట్టడాన్ని కట్టాడు మీర్ బకీ అని అతను సైన్యాధిపతి నేను పార్లమెంటు అడిగా ఈ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళది ఎవరన్నా వెళ్ళి ఎప్పుడన్నా అయోధ్యలో అక్కడ రామ జన్మభూమిలో మీరు ఉన్నారని చెప్పబడుతున్న బబ్రీ కడ్డంలో నమాజ్ చేశారా ఎవరు చేయలే కశ్మూర్కి వస్తున్నారు దర్గాకి కడప దర్గాకి వస్తున్నాడు రహమాన్ మొన్న కడప దర్గాకి వచ్చాడు ఎందుకు కొంత చారిత్రాత్మక ప్రసిద్ధి కొంత విశ్వాసం ఉండబట్టే కదా మరి అయోధ్యకి ఎందుకు బాగోలేదు ఎవరు కూడా ఇస్లాం మతం ప్రకారం ఎక్కడైతే విగ్రహాలు ఉంటాయో అక్కడ ఎవరు కూడా నమాజు చేయరు ఒకటి రెండో విషయం అమ్మా మీ తరం వాళ్ళందరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అయోధ్యలో ఈ రోజుకి ఇరవై ఐదు మసీదులు ఉన్నాయి ఎవరు కూడా వాటిని తాకద ఈ విషయంలో వివాదం ఎందుకు వచ్చిందంటే రాముడు జన్మించిన జన్మస్థలం గురించే భారతదేశంలో వివాదమా రాముడు పుట్టాడా అసలు రాముడు పుట్టాడా ఆయన ఆయన అక్కడ పుట్టిన నమ్మకం ఏంది ఇలా ఎక్కసెక్కపు ప్రశ్నలు వేసి ప్రజల యొక్క మనోభావాలను రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేశారు అందుకని బీజేపీ అప్పుడు చెప్పింది రామ జన్మభూమి హిందువుల యొక్క మనోభావాలకు సంబంధించిన విషయం ఆయన ఆదర్శ పురుషుడు అందుకని ఆ మందిరాన్ని అలాగే ఉంచాలి అక్కడ ఇప్పుడు రాముడు యొక్క విగ్రహం ఉంది విగ్రహాల పూజ జరుగుతుంది అక్కడ శిలాన్యాసం చేశారు శిలాన్యాసం ఎవరి హయంలో జరిగింది రాజీవ్ గాంధీ గారి హయంలో ఎన్నికల ప్రచారం ఆయన అయోధ్య నుంచి మొదలుపెట్టాడు రామరాజ్యం తెస్తానని స్వయంగా రా రాజీవ్ గాంధీ గారే ఆ తర్వాత బూటా సింగ్ గృహమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆ దానికి వేసినట్టే తాళాలు తొలగించారు అంతా కూడా ఇవన్నీ వాళ్ళ హేమలో జరిగి ఇప్పుడు బీజేపీ వచ్చి దాన్ని తొలగించాలి మీరు చరిత్రకు ఒక్కరి భాషను చెప్తున్నారంటే బీజేపీని మతంతో పార్టీ బీజేపీ హిందువుల పార్టీ అని అంటుంది బీజేపీ యొక్క బేసిక్ ఫిలాసఫీ ఏంటంటే ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ క్రీడ్ సెక్స్ రిలిజియన్ అండ్ రిలీజియన్ ఇండియా ఈజ్ వన్ వన్ నేషన్ వన్ పీపుల్ మేమేం చెప్తున్నామంటే తప్పు బ్రిటిష్ వాళ్ళదా తప్పు ముస్లింలదా తప్పు హిందువులదా కాదు ఈ దేశం విడిపోయింది వాళ్ళు పాకిస్తాన్ మంది హిందుస్థాన్ ఈ పేరు కూడా నేను చెప్పింది కాదు హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్ లిమిటెడ్ హిందుస్థాన్ షిప్ యార్డ్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయనుకోండి హిందుస్థాన్ పేరుతో ఇవన్నీ వాజ్పేయి గారు వెంకయ్య నాయుడు పెట్టినవి కాదు కదా ఉన్నాయి ఈ ఇక్కడ హిందుస్థాన్ అది పాకిస్తాన్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కామన్ సివిల్ కోడ్ ఉండాలా బీజేపీకి ఇతర పార్టీలకు బేసిక్ తేడా అక్కడ అందరికి కామన్ సివిల్ కోడ్ ఉండాలా పెళ్లి వివాహం డైవర్స్ విడాకులు అలాగే వారసత్వం ఇన్హెరిటెన్స్ ఈ మూడు విషయాల్లో చట్టం అందరికీ ఒకటిగానే ఉండాలా పెళ్లి చేసుకుంటే అందరూ ఒక పెళ్లి చేసుకోవాలి విడాకులు ఇస్తే భార్యకు భరణం ఇవ్వాలా అని మేము చెప్తున్నాం వాళ్ళు ఏమంటారంటే ముస్లింలు చట్టం వేరు ముస్లింల పద్ధతి వేరు పద్ధతి వేరు మనం పెళ్ళిళ్ళు కొందరు మూడు రోజులు చేసుకుంటారు కొందరు ఆరు రోజులు చేసుకుంటారు కొందరు నేను నవ్వుతూ చెప్తున్నాను నువ్వు నిలువు నిలువు నామం పెట్టుకో అడ్డనామం పెట్టుకో కానీ దేశానికి మాత్రం పంగనామం పెట్టబాకని మామూలు నవ్వుతూ అర్థమయ్యే భాషలో చెప్తూ ముట్టు కాదు సమస్య కట్టు కాదు సమస్య ముస్లిం అయితే నీకు అడ్డం నాకేం అడ్డం నువ్వు టోపీ పెట్టుకో ఇబ్బంది ఏం లేదు కానీ మన అందరం కూడా ఈ దేశాన్ని ప్రేమించాలి ఇక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్ మిగతా వాళ్ళు ఏమంటారంటే వాళ్ళు మతాన్ని రాజకీయాలు జొప్పించి మమ్మల్ని మతత్వవాదులు అని చెప్పి అంటున్నారు నేనేమంటున్నాను వాళ్ళకి మీరు కులం పేరుతో మతం పేరుతో వర్గం పేరుతో వర్ణం పేరుతో భాష పేరుతో ప్రాంతం పేరుతో జనాన్ని రెచ్చగొట్టి ప్రయోజనం పొంది అలాంటి శక్తులు మీ పక్కన పెట్టుకొని అవన్నీ రాజకీయాలని ఇప్పుడు నేను చెప్పదలుచుకోవాలి పార్టీల పేరు దాన్ని అనవసరం కూడా మన ముఖ్య ఉద్దేశం కూడా అది కాదు వాళ్ళు మమ్మల్ని ఈ విధంగా అంటున్నారు బీజేపీకి అందరూ కావాలా అపీజ్మెంట్ ఆఫ్ నన్ జస్టిస్ ఫర్ ఆల్ వన్ వరల్డ్లో చెప్పాలంటే రిలిజియన్ ఈజ్ వే ఆఫ్ వర్షిప్ కల్చర్ ఈజ్ వే ఆఫ్ లైఫ్ బీజేపీ స్టాండ్స్ ఫర్ కల్చర్ దాని పేరు హిందుత్వమా భారతీయమా ఏదన్నా అనుకోవచ్చు ఇవాళ ఇండోనేషియాకి వెళ్తే మీరు సంవత్సరానికి ఒకసారి రామాయణ ఫెస్టివల్ జరుగుతుంది అక్కడ ఇండోనేషియాలో కరెన్సీ పైన హనుమంతుడి బొమ్మ ఉంది ఇండోనేషియా ఎయిర్లైన్స్ పేరు గరుడ ఎయిర్లైన్స్ గరుడ ఎయిర్లైన్స్ ఇండోనేషియాలో ఎందుకు అక్కడ ఉండేటి యొక్క ఇంతకుముందు ప్రధానమంత్రి సుకర్నో కర్నూలులో ఉండే మంచి గుణాలు వాళ్ళందరూ మన చరిత్రని మన పూర్వీకులను గౌరవిస్తున్నారు మన దేశంలో మనం సిగ్గుపడుతున్నాం ఎందుకంటే రాజకీయం దాన్ని ఓటు బ్యాంకుతో మిళితం చేశారు కాబట్టి అందుకని బీజేపీలో కూడా ముస్లింలు ఉన్నారు బీజేపీలో మంత్రులు ఉన్నారు కేంద్రంలో రాష్ట్రాల్లో మంత్రులు ఉన్నారు ఇప్పుడు కర్ణాటకలో కూడా మంత్రులు ఉన్నారు కేంద్రంలో షానవాజ్ హుసేన్కి ముప్పై రెండు సంవత్సరాలకి మంత్రి పదవి ఇచ్చాడు వాజ్పేయి గారు కానీ దుష్ప్రచారం జరుగుతూ ఉంది దానివల్ల కొంత దూరం పోతున్నారు బట్ అదే బీజేపీ మేము ఇందాక చెప్పినట్టు రెండు స్థానాల నుంచి మరి రెండు వందల స్థానాలు దాకా చేరుకొని దేశాన్ని పరిపాలించింది కదా బీజేపీ ఐదేళ్ల పరిపాలనలో ఎవరు ఎక్కడ ఫిర్యాదు చేసేదానికి కూడా అవకాశం ఇవ్వలేదు కదా మామూలుగా అందరికి కూడాను మొదటిసారి కూడా మోడరైజ్ చేసింది కదా మేము ఏమంటున్నామంటే మన దేశంలో జీవించే వాళ్ళందరం కూడా మన సాంప్రదాయాన్ని గౌరవించాలి ఆఖరిని ఒక మాట చెప్తాను మనకి అర్థమైంది రష్యా పోలండ్ని ఆక్రమించింది పోలండ్ని తమ
అంతేగా రామ మందిరం ప్రతి ఊరిలో ఉందిగా దాని గురించి పెద్ద కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు జన్మభూమి కాబట్టి ఆ సెంటిమెంట్ అనేది ఉంది తొంభై పర్సెంట్ జాతం జనం ఉన్న హిందువుల మనసులో ఆ భావన ఉంది దాన్ని మనం గౌరవించాలి వాడు కూడా మనుషుడే మెజారిటీ ఆఫ్ ఒపీనియన్ మనం రెస్పెక్ట్ చేయకపోతే దేశంలో ఈ కాన్ఫిడెంట్నే కొనసాగుతూ ఉంటుంది అందుకే మన సుప్రీంకోర్టు అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన తీర్పు ఇచ్చింది చాలా వరకు దాన్ని గౌరవిస్తే అందరితో మర్చిపోతే ఇక భవిష్యత్తు ముందుకు వెళ్ళేదానికి అవకాశం ఉంటుంది బ్యూటిఫుల్గా చెప్పారు అంకుల్ థ్యాంక్ యూ ఇంకో బయట ఒకటి ఉంది అంకుల్ మీకు వెంకయ్యనాయుడు గారు బాగున్నారండి ఉషా ఎలా ఉన్నారు అండ్ దీపా హర్ష యాక్చువల్గా మొన్న ఇది ఒక చెప్దాం అనుకున్నాను యాక్చువల్గా మొన్న లాస్ట్ టైం మీరు యాంజో ప్లాస్టిక్ అయిన తర్వాత కొంచెం షేకీగా అనిపించారు నాకు మన అమెరికాలో ఒక యాభై ఆరు సంవత్సరాల వ్యక్తిలో అరవై ఎనిమిది స్టాండ్స్ వాడారన్నమాట అంటే ప్రాబ్లీ తల దగ్గర నుంచి హార్ట్ కిడ్నీ ప్రతి ఆర్గన్లో స్టెంట్ వేశారు అయినా కూడా చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నాడు అనమాట అది ప్రాబ్లమ్ చాలా రోజు నుంచి అనుకుంటా ఉన్నాను మీరు కలిసినప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీరు తీసుకొద్దామని నార్మల్గా పాలిటీషియన్స్ అంటే అంటారు పాలిటీషియన్స్లో పర్మనెంట్ ఫ్రెండ్స్ పర్మనెంట్ ఎన్మీస్ ఉండరు అంటారు కానీ ఈ వ్యక్తిలో ఫ్రెండ్షిప్కి ఎంత ముఖ్యమంటే ఎంత ఇస్తారంటే ఆయన హైదరాబాద్ వస్తున్నారంటే ఆయన ఓల్డ్ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇరవై సంవత్సరాలు తెలిసిన వాళ్ళు ముప్పై సంవత్సరాలు తెలిసిన వారు వెంకయ్య నాయుడు గారికి వెళ్దాం అనిపిస్తుంది అనమాట వారి దగ్గర నుంచి మేము కోరేదేం లేదు వారు మా దగ్గర నుంచి కోరేదేం లేదు ఆయన కూడా వెంకయ్య నాయుడు గారు వచ్చారు కాబట్టి వెళ్దాం అనిపిస్తుంది అనమాట పాలిటీషియన్స్ లైక్ యూ మీ ఉపయోగం ఎంతో ఉంది సొసైటీకి కంట్రీకి నెక్స్ట్ టెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ మీలాంటి వారు పాలిటిక్స్లో చాలా యాక్టివ్గా ఉండాలి ఐ థింక్ మీరు ఆరోగ్యం బాగా కాపాడుకోవాలి రోజు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి షటిల్ ఆడాలి మీరు ఆరోగ్యం కాపాడుకుంటే మీరు మన దేశానికి ఎంతో ఉపయోగపడతారు ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ లాంగ్ అండ్ హెల్దీ లైఫ్ థ్యాంక్ యూ రమేష్ బాబు డాక్టర్స్ అడ్వైస్ సో మీరు ఆయన చెప్పినట్టు రోజు షటిల్ ఆడుతూ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఇంకా ఇంకో ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ ఒక గుడ్ పాలిటిషియన్గా ఒక మంచి స్థాన్ తీసుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అంకుల్ మీకు మినిస్ట్రీ ఇచ్చిన ఇచ్చేటప్పుడు మీకు ఏ మినిస్ట్రీ కావాలి అంటే మీరే కోరుకొని అడిగారంట రూరల్ మినిస్టర్ అనేది అంత పెద్ద ర్యాంక్ కాదు కానీ మీరు కోరుకొని లేదు నాకు ఇదే కావాలి అని అడిగారంట నిజమా ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం ఒక చిన్న బ్రేక్ తర్వాత వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కళామందర్స్ ప్రేమతో మీ లక్ష్మి అంకుల్ బ్రేక్ ముందే అడిగిన క్వశ్చన్ సో మీరు అడిగి ఎందుకు రూరల్ డెవలప్మెంట్ అన్న మినిస్ట్రీ తీసుకున్నారు మా ఈ ప్రశ్నలో ఈ మంత్రి పదవుల్లో గ్రేడ్ ఏమి ఉండదు కానీ ప్రాధాన్యత ఉంటుంది నేను ప్రభుత్వం అసలు చార్జ్ వచ్చుకోవాలి నేను పార్టీలో జనరల్ సెక్రటరీగా ఉన్నప్పుడు జనరల్ సెక్రటరీని హిందీలో హిందీ భాషలో కొన్ని మధురమైన పదాలు ఉన్నాయి మహామంత్రి అంటారు వాజ్పేయి గారు నాకు ఫోన్ చేసి కుమారమంగళం రంగరాజు కుమారమంగళం చనిపోయాడు ఆయన తమిళనాడు నుంచి బీజేపీ మంత్రి దక్షిణాది నుంచి సీనియర్ ఎవరన్నా మంత్రివర్గంలో ఉండాలా అందుకని నువ్వు మంత్రివర్గంలో చేరాలని చెప్పారు సార్ నేను నన్ను ఎందుకు డీ ప్రమోట్ చేస్తారు సార్ అన్నా నేను అదేంటి అన్నాడు నేను అభి తక్ మై మహామంత్రి తా ఆప ముజే మంత్రి బనానా చేస్తే అన్న అవుతూ అంటే అని తర్వాత నిన్ను పవర్ మినిస్టర్గా నియమిస్తున్నావు అని చెప్పారు చెప్తే లేదు సార్ నేను వచ్చి మాడతాను మీతో నాకు పవర్ గురించి ఏం తెరవదు వాస్తవంగాను అని చెప్పాను ఎనర్జీ గురించి అని చెప్పాను అని తర్వాత వెళ్ళి కలిశాను కలిస్తే సార్ ఏంటి అన్నారు అంటే మీ ఇష్టం సార్ అయితే సర్ఫేస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ తీసుకోమన్నారు ఈ రోడ్స్ హైవేస్ పోర్ట్లు షిప్పింగ్ ఇవన్నీ కలిపిన మంత్రి వరకు అది కూడా నాకు వద్దు సార్ నావని కాదన్నా అదేంటయ్యా నువ్వు పవర్ మినిస్టర్ వద్దంటావు సర్ఫేస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వద్దంటావు ఏం కావాలని మనసులో ఉందో చెప్పు అన్నాడు నాకు గ్రామీణాభివృద్ధి ఇవ్వండి సార్ అన్నా అంటే ప్రధానమంత్రి గారు నవ్వారు గ్రామీణాభివృద్ధి అని అంటే గ్రామీణాభివృద్ధికి అంత ప్రాధాన్యత లేదు జనంలో గుర్తింపు లేదు దానికి అంటే అవునండి నేను పల్లెటూరు నుంచి పుట్టాను గ్రామాల్లో ఉండే కష్ట నష్టాలు నాకు తెలుసు నేను పల్లెటూరులో మా చిన్నప్పుడు రోజుకు మూడు కిలోమీటర్లు నడిచాను రోడ్డు లేదు గతుకుల్లో కాలువగట్ల మీద వచ్చి బస్సు ఎక్కి చదువుకొని మన వెనక్కి వచ్చేవాడిని చిన్నప్పుడు కరెంట్ ఉండేది కాదు ఇవన్నీ చూసాను నేను అది ఆ చొరవ వలన ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ సడక్ యోజన ఏర్పడి ఇవాళ దేశంలో సుమారు నూటికి అరవై శాతం గ్రామాలకు ఈ పక్క రోడ్లు ఏర్పడ్డాయి అది నాకు జీవితంలో నేను మధురమైనంటే కనుభూతి మర్చిపోలేనంటే ఎక్కువ జ్ఞాపకం ఉంచుకునేట సన్నివేశం అందుకని నేను ఆ గ్రామీణ అభివృద్ధి కోరుకున్నాను ఆయన నాకు ఇచ్చాడు అవకాశం కల్పించాడు ఆ మహానుభావుడికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను మీకోసం ఇంకో బైట్ అంకుల్ నాయుడు గారు బాగున్
ఏంటంటే మీరు నేను మొట్టమొదలు కలిసినటువంటి సంఘటన నాకు బాగా గుర్తున్నది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో మన ఆర్ఎస్ఎస్ చేరుకున్నటువంటి సంఘ శిక్షా వర్గలో మీరు కేశవ మూరల్ స్కూల్లో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో మీరు అందులో పాల్గొంటున్నారు మొదటి వర్ష మీ యొక్క కార్యక్రమం ఫస్ట్ ఇయరు నాది రెండవ వర్ష రెండవ సంవత్సరం ఆ టైంలో మీరు దుర్గాప్రసాదరావు గారు మన కీర్తిశేషులు దుర్గాప్రసాదరావు గారితో ఉన్నటువంటి ఆత్మీయత చూసి మీ యొక్క చాలా చురుకుదనం చూసి నేను అప్పుడే భావించాను ఏంటంటే వీటిలో బాగా అనేకమైనటువంటి గుణగణాలు ఉన్నాయి అని చెప్పేసేసి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి శక్తితోనే భగవంతుడు మీకు ఇదే విధమైనటువంటి ఒక శక్తిని ఇంకా అనేక సంవత్సరాలు దాదాపు వంద సంవత్సరాల దాకైనా మీకు భగవంతుడు ఇచ్చి మిమ్మల్ని సేవ చేసే విధంగా ఈ కుటుంబం ఒక ఆదర్శమైన కుటుంబంగా తప్పకుండా నిలబడాలని నేను భగవంతుని నేను తప్పకుండా నేను ప్రార్థించుకుంటున్నాను ఈ వంద సంవత్సరాలు ఇవన్నీ కోరుకోకూడదమ్మా ఎవరు జీవితంలో బతికినంత కాలం చురుగ్గా ఉండాలా ముందు లైన్లో ఉండాలా మిగతా వాళ్ళకి మనం చెప్పగలిగి ఉండాలా అందుకే ఇతరుల పైన ఆధారపడాల్సి వస్తే అది సంతోషకరమైన విషయం కాదు అందుకని నేను ఎప్పుడు భగవంతుని ప్రార్థిస్తుంటాను తిరగగలిగినంత కాలం చురుగ్గా ఉన్నంత కాలం ఉంచు స్వామి అయిపోయింది అనుకుంటే వెంటనే తీసుకెళ్ళిపో మధ్యలో ఇబ్బంది పెట్టద్దని విహెచ్పి విశ్వ హిందూ పరిషత్ దానివల్ల మీరు మీకు వచ్చిన లా మీకు కలిగిన లాభం ఏంటి నష్టం ఏంటి బీజేపీకి ఏ మతస్థులకు ఏ ధర్మం వాళ్ళకి వాళ్ళ సంస్థలు పెట్టుకునే అధికారం వాళ్ళకు ఉంది కదా దాన్ని మనం కాలడానికి వీలుదే కదా ఈ దేశంలో విశ్వ హిందూ పరిషత్ కూడా హిందువుల యొక్క శ్రేయస్సు కోసం ఉద్దేశించబడి సంస్థ బీజేపీ తన నిర్ణయాన్ని తానే తీసుకుంటుంది బీజేపీ యొక్క నిర్ణయాల్లో విశ్వ హిందూ పరిషత్ జోక్యం చేసుకోదు నా షోలో రాపిడ్ ఫైర్ అని ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది అంకుల్ ఇబ్బంది కలిగే ప్రశ్నలే కానీ నేనే ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను రెండు ఆన్సర్స్ ఇస్తాను మీరు ఒకటి చూస్ చేయాలి ఓకే మీకు ఎక్కువ ఇష్టమైన వ్యక్తి వాజ్పాయి లేకపోతే అద్వానీ గారు అమ్మ ఇష్టమా నాయన ఇష్టమా అంటే ఏం చెప్తావు నువ్వు నాన్న మా అమ్మ కూడా నన్ను ఇంట్లోకి రానిదు బట్ నాన్నే మహాత్మా గాంధీ సుభాష్ చంద్రబోస్ సుభాష్ చంద్రబోస్ సమయ్ ఖాంద్ర తెలంగాణ సమైక భారతదేశం ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ నేను బీజేపీ సభ్యుడిని కానీ స్ఫూర్తి ఆర్ఎస్ఎస్ వచ్చింది సో ఇట్స్ ఇంటర్ ఓవెన్ అండ్ ఓకే బ్యూటిఫుల్ అంకుల్ నా షోకి వచ్చి మీరు ఇంత క్యాండిడ్గా ఫ్రీగా బ్యూటిఫుల్గా మాట్లాడినందుకు నేను చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా మాటను మన్నించి మీరు యూజువల్గా షోస్కి ఎక్కడికి రారని తెలుసు నా కోసం మీరు నా మాటను మన్నించి వచ్చినందుకు మళ్ళీ మళ్ళీ థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుంటాను ధన్యవాదాలమ్మా సుభాషిషులు గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ మంచిగా ప్రజలకు ఉపయోగకర ప్రజారంజకంగా ఉండాలి ప్రజలకు ఉపయోగకరంగా ఉండాలి అది మిగతా వాళ్ళకి మార్గదర్శకంగా ఉండేంటి ఇలాంటి షోలు మరిన్ని నువ్వు నిర్వహించి మరింతగా జనంలో అభిమానం పొందాలని చెప్పని నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ అంకుల్ అంకుల్ నా షోలో మీది ఒక ఐటెం తీసుకొచ్చి ఆప్షన్లో పెట్టి ఆప్షన్లో వచ్చిన డబ్బులు నేను ఛారిటీకి ఇస్తున్నాను అంకుల్ చిన్నప్పుడు కబడ్డీ ఖోఖో ఆడేవాడిని యూనివర్సిటీకి కూడా ఇప్పుడు పెద్ద అయిన తర్వాత షటిల్ బ్యాడ్మింటన్ ఆడుతుంటా మీకు ఇష్టమా బ్యాడ్మింటన్ వెరీ నైస్ సో అది మీరు ఆడే బ్యాడ్మింటన్ రాకెట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంకుల్ అంకుల్ ఒక్క సంతకం పెట్టాలా అంతే కదండి కప్పు నేను ఇచ్చానని ఇవాళ మన స్వరపరిచులో మీ ముందుకు రాబోతుంది మనస్వని ప్లీజ్ వెల్కమ్ మనస్వని హాయ్ హాయ్ వెల్కమ్ టు మై షో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కూర్చో సో నీకు సింగింగ్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా చాలా ఇష్టం చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకుంటున్నా ఎస్ కర్ణాటిక్ హిందుస్థానీ కర్ణాటిక్ క్లాసికల్ నేర్చుకుంటున్నాను యా ఈవెన్ నవ్ ఐఎమ్ లర్నింగ్ యాక్చువల్గా ఇట్స్ అ బిగ్ బిగ్ ఓషన్ కదా ఎంత నేర్చుకున్నా సరిపోదు సో ఐఎమ్ స్టిల్ ఇన్ ద లర్నింగ్ ప్రాసెస్ నేను వచ్చానని చెప్పలేను కానీ కనీసం ఒక్క అడుగు ముందే గలిగాను ఇంతవరకు సో మనస్విని మా కోసం ఒక పాట పాడతావా షూర్ ఓకే మనసా తుల్లి పడకే అతిగా 
ఆశ పడకే అతనికి నీవు నచ్చావు లేదో ఆశుభగడియా వచ్చేను రాదో తొందర పడితే అలుసే మనసా తెలుసా మనసా తుళ్ళి పడకే అతిగా ఆశ పడకే beautiful uh-huh. voice thank you so much ni sadhana ilage continue chestu i hope you have a fantastic career as thank a singer thank you so much thank you for coming to my show thank you so much this is my coffee cup for you thank you <laughs> మనస్సాక్షిగా నమ్మిన విలువల ఆధారంగా ఒక పొలిటికల్ కెరియర్ని లీడ్ చేయడం చాలా కష్టం అండి కానీ అలా లీడ్ చేసిన వెంకయ్యనాయుడు అంకుల్తో మాట్లాడుతుంటే చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా అనిపించింది నాకు మీకు అలాగే అనిపించిందని కోరుకుంటూ మళ్ళీ వచ్చేవారు ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ గెస్ట్తో కలుద్దాం అంతవరకు యూ టేక్ కేర్ ప్రేమతో మీ లక్ష్మి